Marvel sasa hivi amekuwa mlevi sana. Yaani mtu fulani hivi wa mitungi. Yaani katika interview zako nyingi ambazo pia naziona asilimia kubwa lazima awe na glass ya kilauli. Yaani anapiga mdogo mdogo. Yaani tos fulani hivi mdogo mdogo. Nikana jiuliza Davil imekuwa kwaje na stress nini? Kitu gani kinamfanya umekuwa mlevi kiasi? Mm. Usha siku maisha yanambadilisha kila bina maisha yanaweza kumbadilisha kila binadamu kwa namna yote hata kama ni, ni shehe anaweza kabadilika akawa jambazi uko mwizi au ni nani hivyo kwa hiyo ni vitu ambavyo huwa vinatokea vina kila siku kwenye maisha ya watu ya yeah. Ni stress za kuachana na bebe wako ambaruti ndio zimepelekea kiasi hiki una umeamua kwa mlevi kiasi binafsi mapenzi hayana 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 asilimia kubwa kwenye maisha yangu kivi yani kwamba mapenzi hayajateka maisha yangu kwa kiasi hicho lakini kitu ambacho naweza kujutia mimi labda kukiwa na namna moja au nyingine ya, ku, ya kuweza kuharibu maisha yangu kwa maana ya kwamba labda kuibiwa mali au kufanyaje na nini yani nikishuka ki, ki, kwa kipato naweza kuwa naweza kuwa na, na msongo wa mawazo lakini sio mapenzi mapenzi mimi hawezi kunifanya niwe na msongo wa mawazo kwa sababu mimi sina shid, yani I mean, sina tatizo la mapenzi yani muda wote kama nataka demo aina yoyote naweza nikampata ni mimi mwenyewe tu niamue kwa hiyo mapenzi hayawezi kuteka maisha yangu kwa kiasi hicho okay sawa baada ya kuachana na Mbaruti hapa Juzkati nilikuona na role na mtoto mmoja wa kike ambaye alitoka Mombasa I think Kenya <laughs> na hapa katikati hapa siku kuona tena yalikuwa ni mapenzi ya, ya, ya project ya ama mdi, ni, kwa kwenye relationship serious a uh, mtoto wa kike amerudi kwao ama vipi? Ah unajua Mademo wengine una yani vitu vya kawaida tu unakula unaachana nao. Si sio mademo ambao unaweza kuwapa ya time kiasi hicho. Sasa sikuwa na umuhimu wote kwenye maisha yangu tuachane naye. So umekuwa mtu wa eating run say. Sio. Mm. Of course kwa binadamu yote anaweza kupitia hiyo hali. Unajua usipokuwa na mahusiano yaliyokuwa imara chochote kinaweza kutokea kwenye maisha yako na hakuna kesi yoyote kwa maana kwamba binafsi sasa hivi naweza kufanya chochote kinachohusiana na mwili wangu bila ya mtu yoyote aliyokuwa nyuma yangu kunijaji kwa maana kwamba sina mtu ambaye anaweza kufuatilia bwana ume, umekuwa na nani au na nini hivyo kwa hiyo free life Tanzania ni nchi huru sana kwa hiyo vitu kama hizo ni vitu vya kawaida sana Ane, ni kurudisha nyuma kidogo na umekuwa ni mtu fulani ambaye unashinda baa kwa asilimia kubwa na Sijajua sasa hivi unaishi wapi? Nilikuwa na sasa hivi nilikuwa mnaishi pamoja na Mbaruti. Lakini pia this time around kwa asilimia kubwa nasikia asilimia kubwa unashinda ba. Sijui ndio utakuwa unalala na ba, hauna geto mjini sasa hivi. Eh, David, umekwaje? Mm, hiyo ni hali ambayo inatokea kwa kila binadamu. Kiukweli kabisa nimeamua kujipa maisha haya hapa kwa sasa hivi ili ni siweze yani unajua mawazo yanaweza kumfanya mtu akawa hata mwanda wazimu kwa mimi maisha yangu nimechagulia yawe maisha tu ya wakulewa pombe and all that kwa sababu sitaki kukaribisha mawazo kwenye kichwa changu mimi binafsi mawazo si mudu kabisa nikiwa na mawazo naweza nikakonda kabisa nikapungua lakini pia naweza hata nikapagawa kiakili nikafanya matendo ambayo hayako sahihi lakini nikiwa na niko kwenye mudi ya pombe na kuwa vibe yani mimi mwenyewe najipa fulana najikuta niko sawa kabisa na sina tatizo lolote kwa hiyo kitu cha kawaida tu yani ni jambo ambalo mtu anaweza kujichagulia kuishi ya yeah. okay hela za pombe na nakupa kwa sababu asilimia kubwa na kuona unakula tutungi sasa nikana jiuliza Davil hizi hela anazitolea wapi na no, sina uhakika kama Davil unafanya kazi mzee wangu Sina wakika kwenye hili, unafanya kazi na unapata hila Ndo zina kufanya unamua kunye upombe kiasiki Au kuna kimchongo gani na kufanya ule tungi kiasiki Kusu kazi kama kama hada ni Binadamu yote mwenye kiri timamu ambaye na uchungu na maisha Lazima fanya kazi kama ambavyo hiko Mimi nafanya music Na ando kazi ambayo naitegemea Lakini kusiana masuala pesa Unajua mjini kwa mtu kama mimi kupata pesa Mekua jambo laisi sana Umekutana na sugar mami, anakupa milioni mbili, milioni tatu, umekutana na umekutana na mtoto wa kishua, kakuelewa, aneza kakupa pesa, ambazo unaitaji. Kwa vitu vya kawaida, unajua mjini watu wengi uwa wana, 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 watu wenye status kama mimi uwa wanajifunia na fasi yao. Of course, mi pia 
mfundi naweza kumfikisha mwanaume naweza kumpa mwana I mean naweza kumfikisha mwanamke na mpa mwanamke anachokitaka kwa hiyo swala la kuwa na pesa ni jambo la kawaida sana kama naweza kumridhisha mwanamke vivyo tanavyotaka kwa nini asinipe pesa ambayo mimi naitaka pia kwa hiyo mwanamke kunihudumia au kunipa pesa ambayo mimi naitaka ili nimridhishe ni jambo la kawaida kwa watu kama sisi mara nyingi huwa ni matajiri sana wa pesa japokuwa pesa za hivyo huwa malengo sana kwa maana kwamba eti utanunua nini kikubwa au utajenga nyumba kubwa na nini una spend kwa sababu imekuwa kama mtaji sasa mimi nikiwa hapa ba ni michil akija mtoto mkali mwenye pesa zake akiona ni michil peke yangu atatamani kuwa na mimi ataomba ata picha au atatamani kuwa na mimi na nini unajua zile kwa hiyo ni kama mtaji wangu yani mimi maeneo ya baba clubs and all that ni kama mtaji yani mimi nakuwa sehemu kama hizi kwa ajili ya kulengesha ishu kama hizo kwa hiyo napokea pesa lakini najua hii pesa nitaigawa kiasi fulani kama mtaji kama nitakuwa nina laki tano nitaenda ku chill sehemu nitagonga vitu nitagonga vitu lakini najua atakuja tu aidha atakuja sugar mami mama mwenye pesa zake au atakuja mtoto wa kishua atanielewa tutatengeneza tuta, tuta, tuta ukalibu atanipa pesa ambayo unahitaji nitamridhisha maisha mengine yataendelea kwa hiyo ni vitu vya kawaida ya. zamani bwana watoto wa kike asilimia kubwa walikuwa wanafanya biashara za kuuza mili yao na walikuwa wanatoa machangudoa lakini pia this time around naona watoto wa kiume asilimia kubwa wameingia kwenye biashara hiyo na asilimia kubwa mjini sasa hivi una majina ambayo pia wanaitwa vingasti sasa na maswali mengi sana kwenye mazungumzo yako hapa Yaani Davil Saidi amekuwa kingasti, analelewa mjini, ndio biashara ambayo ifana inamfanya jamaa survive mjini. Mm. Sina hakika inaitwaje lakini mimi naona tu kingasti. Wewe utakubaliana iwe ni kingasti. Ufanyi kazi, unategemea wanawake wakupe pesa, wewe ni kingasti. Ah kazi kazi nafanya, nikisema sifanyi kazi. Kubaliana ile ile Davil kidogo. Naomba usiende kwa sababu maelezo yako ya hao ya nyuma Hii umesema wewe wanawake ndio wanakufanya u survive mjini. Kwa hiyo wewe ni kingasti sio. Kama mtu wa aina hiyo anaitwa kingasti, yani ni sasa mimi ni nani nibishe? Kwa hiyo ni kingasti. Of course nitakuwa kingasti kama mtu wa hivyo huwa anaitwa kingasti, mimi ni nani sasa nibishe? Siwezi kubishana na ukweli kama hayo maisha ambayo unayaishi naweza na stake kuitwa kingasti, it's okay. Lakini sasa kuamini kama mimi si mtu ambaye na, nafanya kazi kabisa za kwangu mimi binafsi. Of course mimi kazi ambayo nimechagua ni muziki kama ambavyo watu wote wanafahamu lakini kitu ambacho unajua mziki hauna hela kivile kwa sasa hivi. Mziki ujue kuna miezi yake ya kupiga hela ile miezi ya shosho na nini lakini kwa sasa hivi nikisema labda nishinde studio aje msanii muandikie wimbo au nini YouTube wenyewe utakuta anatoa ngoma moja ladha kwa miezi saba, miezi mingapi. Kwa hiyo unakuta hakuna hela ya kutosha kwa mimi nisijidanganye hivyo lakini Nina uwezo wa kutumia jina langu kujipatia pesa. Kwa hiyo kama nikitumia jina kujipatia pesa naweza naitwa Kingasti, it's okay kwani ukiitwa Kingasti umekufa au ni nani, sijui nini. Vitu vya kawaida. Kama ni Kingasti it's okay, sio mbaya. Okay. Uh, nataka nijue uh, Davil, Davil, kitu gani ambacho kimekufanya Watanzania wengi sana wa kujue? kitu gani ambacho just be honest kitu gani ambacho kimekufanya pia wabongo wengi sana kujue tuweke wazi kwenye hili mm mimi nadhani watu walitokea kupenda maisha yangu na of course mtu ambaye nilikuwa naye kwenye relationship last time watu walitokea kutupenda sana walitokea kupenda maisha yetu kwa hiyo walitokea kutujua kupitia maisha yetu na nini maisha gani Yaani basi tunajua kuna watu ambao tumeba, tu, kuna watu tumebalikiwa kufuatiliwa kwenye maisha toka tumezaliwa mpaka nini na ilivyokuja katikati masuala ya kimitandao ya kijamii zile video zetu zile kuhusiana na video sina hakika video gani nazizungumzia lakini video ile ilienda viral sana ile ilienda viral sana ya Faraga ile ndo I think imemfanya David leo tumemjua video ya Faraga Ah. Uh, binafsi sidhani kama hicho ni kitu ambacho kinaweza kukamfanya mtu awe 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 maarufu. Lakini kwa upande wangu mimi nachukulia hicho hiyo ni kama changamoto ambayo anaweza kupitia mtu yote. Hilo sio jambo la kuweza kumfaidisha mtu kwa namna yote. Hilo ni tatizo kama tatizo jingine ambalo mtu yote anaweza kupitia na kinachofata baadaye huwa ni kujuta tu. Hakuna furaha kwenye jambo kama hilo. Kwa hiyo Kwanza kabisa mna mtu ambaye anapenda fungwe, aende sijui kituo cha polisi au mahakamani ashtakiwe nini. 
Kwa hiyo napokutokea jambo kama hilo kwanza hamna mtu ambaye anakusudia kufanya jambo kama hilo kwamba eti mimi nifanye kitu fulani kabisa kitu kama hicho ambacho unakizungumzia wewe sisi si, si, kama kuna mtu ambaye anaweza kafikiria kitu kama hicho lakini mimi ni mimi naamini yawezekana kuna watu baadhi ambao wanafanya hayo mambo lakini vikao viwagi vikubwa kiasi hicho kama ambavyo ichi ambacho sisi tume 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 tumeambiwa tumefanya kwa sababu kitu ambacho tumetengenezewa sisi kuonekana kwamba tumekifanya kilikuwa kikubwa sana yani mtu ambaye alikusudia kufanya hilo alifanikiwa in short mtu ambaye alikusudia kutuchafua kwa namna hiyo alifanikiwa na katutengenezea picha tofauti sana kwa binadamu yani ni picha ya kitofauti sana binafsi mimi kuna muda nikipita hata kwenye sehemu za serikali serikali labda ofisi ya hata serikali za mitaa tu yani mwenyewe najistukia kabisa la hapa wasija kaona wana unajua zile kwamba wasija kani ita kunioji na nini mwisho wa siku nikajikuta niko ndani binafsi sitamani kwenda hata bunge yani nashindwa kutembea natamani kwenda bungeni nani kama watu wengine wanavyofanya kutembea au sehemu nyingine za kiserikali nyingi lakini mimi huwa kuna muda moyo wangu yani unajikuta una nashindwa kufanya kitu kama hicho kwa sababu nahisi nikifanya hivyo linaweza likatokea tatizo jingine kubwa zaidi ya lile kama siku kama mwanzo siku sikuenda maeneo ya serikali na nika nika nikapata tatizo kama lile kubwa je nikienda sehemu ya serikali muda kama huu hapa ambapo nishachafuliwa nisha sana dunia nzima najua mimi ni mkosefu kwa hiyo naanza kuona labda nimeenda nime kusababisha matatizo eneo hilo au nini kwa hiyo mimi ni mtu fulani ambaye kwanza nimejitenga kipembeni kwa sababu mimi naamini mimi ni mtu ambaye sina dhamana siaminiki na mtu yote japokuwa mimi ni kijana tu wa kawaida ambaye ina maisha yangu binafsi yanayonifanya niwe mimi kila siku na Mungu aliniumba kwa namna yangu wazazi wangu wananiamini kwa sababu wanajua mimi the way jinsi nilivyo na watu wangu wa karibu pia wananiamini kwa sababu wananijua mimi siko hivyo ambavyo watu wengine wanafikiria na mimi si mtu ambaye nili 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 nilikaa kutegemea kama kitawai kunitokea kitu kama hicho au kupangilia eti nifanye kitu kama hicho ambacho watu wana wanadhani kila siku mimi ni mtu tu wa kawaida ambaye nilikuwa na maisha yangu hasoling zangu lakini mimi nadhani umaarufu uliniponza umaarufu niliokuwa nao kwa kipindi kile uliniponza mpaka mtu akafikiria huyu mtu nikimfanyia kitu hichi anaweza akachafuka kwa namna hii na maisha yake atakuwa ameishia hapo lakini ninachomshukuru Mungu mimi sijafikia hatua ya ku give up kwa kwamba kukata tamaa eti nisiishi tena duniani au nijiue kuna kipindi nilifikiria hata nijinyonge kuna kipindi nilipokuwa segelea nilifikiria hata nijinyonge au nini lakini nikakaa chini nikajiuliza mimi ni nani kwanza na nina ndoto gani na nikijinyonga nini sasa kita, kitafata kwa maana kwamba faida gani nitaipata nishakufa maisha yangu atakuwa ameishia hapo sitakuwa na uhai tena nikaona kuna haja kubwa ya mimi kuchukulia ile kama ni sehemu ya maisha yangu na nishukuru ile kama adhabu au mateso nishukuru kama ile ni njia ambayo Mungu amenipitisha kwa ajili ya kujifunza mengi zaidi yani ile ni kama shule kama ambavyo nilipoteza miaka kadhaa kwa ajili ya kusoma shule basi nishukurie na muda ule ni muda wa kusoma tu mafunzo ya Mungu kwa hiyo binafsi hilo ni jambo ambalo liliniumiza lakini kwa sasa hivi mimi siumii chochote kuhusiana na hilo japo nina kesi mahakamani na nahudhuria sijui hatima yake itakuwaje Nifungwe, nifanyaje mimi najua tu Mungu atakuwa kanipangia maisha yangu yawe hivyo. Kwa hiyo hilo si jambo la kujivunia mtu yote in short. Okay, sawa. David, uh, Juskati uh, alikuwa mpenzi wako, Ambaruti, alifanya press akazungumza na mwandishi wa habari, akazungumza mengi sana kuhusiana na historia yake ya kimaisha, jinsi matukio mengi ambayo pia <laughs> yametokea na akaomba msamaha kwa jamii kuhusiana na kila ambacho kimetokea. Kwako una plani gani na i think umekuliona ile baadhi ya interviews na yote ambayo pia Mbaruti ameyazungumza kwenye press yalikuwa ni ya kweli mm. of course nikisema sijafuatilia nitakuwa naongopa 
Kuna media nyingi zilihudhuria na mimi ni mfuatiliaji mzuri sana wa na kiukweli niliumwa TB. Niliumwa TB na unajua jambo la yani ugonjwa kama TB ni ugonjwa ambao anaweza kupata mtu yeyote anayefanya kazi ngumu kazi za kwenye mavumbi au kazi ngumu kutumia nguvu sana au nini. Kwa hiyo mimi naamini hata yeye anaweza kawa chanzo cha mimi kuuma TB. Hii ndio chanzo. Kwa alisema kwamba wewe ndio ulianza kuugua. Chanzo chake ni Inawezekana mimi ndio nilianza kuugua lakini inawezekana yeye ndio alikuwa chanzo cha mimi kuuma TB. Kwa sababu mtu yote anayeuma TB kusababishwa na kazi ngumu anazozifanya na mimi kama kijana mdogo ujue mimi na umri mdogo sana miaka 22 23 ni umri mdogo sana kuwa na mama yule ujue ni kama mama ana miaka zaidi labda 40 45 au 50 huko kwa mimi huwa natumia nguvu kubwa sana kuhakikisha yeye namridhisha ni umri ya yeye tudanganya alisema yeye mdogo kwamba yeye mdogo kunishinda mimi sio kweli yule ana umri mkubwa. Yule hata ukimwangalia tu kwa muonekano wake anaonekana ni mkubwa. Na ana umri mkubwa zaidi. Hawezi mimi naweza akawa kanipita hata miaka 10. Au miaka 15 au miaka mingapi. Kwa hiyo mimi binafsi nilikuwa natumia uwezo wangu mkubwa kuhakikisha namridhisha yeye. Mimi nadhani hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vilinifanya mimi niugue TB. Kitu gani? Hem tuetueke wazi. Maana unazunguka, unaenda kazi gani ngumu ambayo uko unaifanya kwa ajili ya kumridhisha vitu gani? Ah, mwanamke ana inajua inafahamika kipi ambacho huwa anaridhika. Sawa sana sana mi nilikuwa naye kwenye mahusiano kwa ajili ya sex. Something like that. Kwa hiyo unajua mnapokuwa kitandani, unatakiwa wewe uridhike. Yawezekana muda mwingine hata mimi siridhiki, lakini hakikisha yeye yeah, ameridhika. Kwa hivyo ni moja kati ya vitu ambavyo mimi vilisababisha na hisi vilisababisha mimi kuugua TB kwa sababu nilikuwa natumia nguvu kubwa akili kubwa kwa kisha yeye karidhika Yaani mpaka atake tena ni lile tendo na mimi ndo naweza kupumzika au nini kwa hiyo natumia nguvu kubwa of course unajua mwanaume anapofanya kitendo kama hicho huwa anatumia pumzi pumzi akili nguvu vitu vyote vilivyokuwa kwenye mwili wake vinatumika kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo mimi naweza kuhisi hilo ni hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vilisababisha mimi nikapatayo maradhi. Yeah. Okay. Na baada ya kutibiwa sasa uliendeleaje na na afya yako? Uko fresh kabisa sasa hivi Davel? Kwa sasa niko fresh kabisa, niko fresh. So naona napiga tungi nafanyaje? Yaani niko fresh kabisa yani sina matatizo yote ya kiafya au nini lakini nilichukua kama miezi sita hivi nikawa na meza dozi nikamaliza ila nilipomaliza dozi haikupita miezi mitatu minne ndio nikapata tatizo la lile pale lilotokea juzi kati hapa nikaenda centro nikaenda segerea segerea kule lilionyesha dalili za kurudi nikalazwa kule kama siku sita hivi nikatumia tena dawa ikanifanya niwe fresh unajua wao madaktari walinipa waliniambia baada ya kumaliza dozi waniambia nisijihusishe na jambo lolote litakalonifanya niwe na msongo wa mawazo au kazi ngumu au nini kwa hiyo ilipotokea ile issue mimi kiukweli nilipagawa kwa sababu mimi sijawahi kuendaga nilikuwa sijawahi kuendaga hata kwa mjumbe ile kushtakiwa au nini kwa hiyo nikaona ile ni kama kitu kikubwa nilishtuka nilikuwa na mshtuko mkubwa kila jamii na inakuangazia wewe na kulaumu na nini kwa hiyo nilipoenda kule kutokana na msongo wa mawazo i think kama walivyoniambia wao kwamba nikipata msongo wa mawazo nitakuwa nimerudiwa na hilo swala ndio kasababisha hivyo lakini uzuri ni kwamba kule kulikuwa na hospitali zao segerea nikalazwa kama siku sita kweli na nikameza dawa nikarudi kwenye hali yangu fresh kabisa sasa hivi mimi niko poa kabisa sina tatizo lolote okay pamekuwa na story nyingi sana ambazo kwa zinazungumzwa hata kabla mjiachana na wewe na Baruti niliwahi kuzisikia pia watu wako nadai kwamba wale wameamua kukubaliana kutokana na situation ya maisha ambayo wako nayo kwamba Zikuwa zinazungumzwa mtani ya Mbaruti na Davel ni waathirika wa ugonjwa wa ukimwi. Na hizi ambazo zikuwa zinazungumzwa kwamba mlienda kupima mkaonekana kweli nyie wote waathirika mkakubaliana muishi pamoja. Ah mzee, kwanza Mungu ananusuru kwenye hilo swa hilo janga. Japokuwa ni tatizo la kawaida, kuna watu wanaayo matatizo na wanaishi fresh. Yaani sio mwisho wa maisha, ni kitu cha kawaida tu. Lakini mimi sijaathirika. Natamani siku niite hata 
sio nifanyeje yani nataka nionyeshe jamii kwa naenda kupima live labda ninge insta live au niende kupima kabisa majibu yangu yanatoka nesi au doctor nilete majibu yangu mbele ya jamii ione kwa sababu ujue hili ni swala ambalo mimi mara kadhaa nishai kusikia lakini linaniumiza kwa sababu hicho si kitu ambacho mimi niko nacho bora mtu atani tukanie mama yangu ulikuwa uko ni chuo ujue wewe kama kama mtu anakutia nuksi mwisho wa siku katika angaika angaika zetu vijana linaanza likatokea lolote kwa sababu kama hivyo unajua mimi na na na, na sexy na watu wengi by the way kwa hiyo unaweza kuingilia na mwanamke kumbe kaathirika kutokana na maneno ya watu shetani anasogelea pale anantia madhara kama hayo nini nikapata tatizo kwa hiyo si jambo ambalo mimi nalipenda nataka ni ipo siku nitahakikishia jamii kwamba jamani mimi sijaathirika na niko sawa natamani niende hospitali nikiwa live siku moja either nitach yani vivyo ninaweza kufanya acha acha nione na kuwa dikai ma story ifanye exclusive siku hiyo muhimu sana muhimu sana kwa sababu yani lengo langu kubwa mimi ni kuhakikishia jamii kwamba mimi niko sawa yeah mara mwisho umepima linda mimi kila baada ya miezi miwili napima yani mimi mwezi wa 12 mwezi wa 12 kwenye tarehe za kati nilipima of course na niko fresh kabisa mtu ambaye anatumia dawa jamani anakunywaje pombe au kuna uwezekano wote pombe sina huu unakufa kabisa kufa eh mimi nakunywa pombe any time na mtu ambaye ana ukimwi hawezi kunywa mimi na hawezi kuishi bila dawa of course kwa sasa nakunywaje dawa alafu nakunywa pombe any time mimi nikiwa sina kazi pombe yani mimi ndo maisha yangu haya kwa sasa kama ningekuwa nina matatizo hayo na kunywaje nawezaje kunywa pombe carry my story live bonyeza hapa ku subscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapoe